Hi friends, I'm Arpita Karva and in this video lecture I'm going to talk about teaching aptitude. Paper 1 ka ek bahut important topic hai ye teaching aptitude and kafi sare students confuse hote rehte hain ki isme kya padhna hai, kya nahi padhna, ye to bahut basic hai. To kya hum kuch nahi padhke jaye ya kuch aisi cheeze hain jo hame padhna zaruri hai exam dene se pehle. So aaj is video mein main wo 10 topics aapke samne rakhungi jo टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर वन हार्ड नहीं है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए एंड आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी से पेपर वन का सिलेबस कवर कर पाएंगे और पेपर वन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे सो so, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब से मैं एक-एक करके सारे टॉपिक्स लूंगी पेपर वन के एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्लूप्रिंट जिसे फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन चैनलाइज कर सकते हैं सो so, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू आर नोटिफाइड एंड यू कैन प्रिपेयर विथ मी प्रिपेयर अलोंग विथ मी फॉर द नेक्स्ट पेपर वन एग्जाम सो लेट्स स्टार्ट विथ आर टॉपिक द फर्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू लुक इन टू वेन यू आर लुकिंग एट टीचिंग एप्टीट्यूड इज नेचर ऑफ टीचिंग नेचर ऑफ टीचिंग टीचिंग का नेचर क्या है सो so, जैसे कि आप अगर टीचिंग को एज अ प्रोफेशन देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है सो so, पहला नेचर है इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी नंबर टू इट्स एन इंटरक्टिव प्रोसेस इंटरक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में सो इट्स एन इंटरक्टिव प्रोसेस थर्ड इज इट्स अ साइंस एज वेल एज आर्ट देखिए एक अच्छा टीचर कुछ रूल्स फॉलो करता है कुछ नॉर्म्स फॉलो करता है जो हर टीचर को करने चाहिए बट एट द सेम टाइम टीचिंग इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस हर टीचर अपने आप में कुछ तरीके डिवाइस करता है इन ऑर्डर टू टीच जैसे आप मेरा वीडियो देखेंगे इन काफी सारे अदर यूट्यूबर्स का वीडियो देखेंगे तो यू सी के पैटर्न में एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ये एक आर्ट है हर इंसान इसको अपनी तरह से करता है आप एक पेंटर को नहीं बोल सकते कि ऐसे ही पेंट करना चाहिए हर पेंटर अपनी समझ से पेंटिंग करता है सो so, साइंस भी है बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को डांटती हूँ तो इट विल हैव एन इफेक्ट सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इसलिए साइंस है आर्ट है बिकॉज इट इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस सो टीचिंग अपने आप में एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है इंटरक्टिव प्रोसेस है साइंस है आर्ट है प्लस इट्स अ डायनमिक प्रोसेस डायनमिक है बहुत सारी चीज़ों का इनकॉर्पोरेशन है जिसकी वजह से कोई भी टीचर पढ़ा पाता है और कोई भी स्टूडेंट पढ़ पाता है सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स कंसर्निंग नेचर ऑफ टीचिंग नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक सो द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स मकसद ओके कोई भी काम हम इस दुनिया में करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है मेरा ये YouTube बनाने के पीछे एक मकसद है आपका पढ़ने के पीछे मकसद है आपकी मदर या फादर हैं वो अगर खाना बना रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद है सो वी ऑल आर डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर लाइफ सिमिलरली टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है Now, if you look at teaching, you will see that the first objective of teaching is to impart knowledge. कोई भी teacher knowledge देना चाहता है अपने students को For example, I am an English literature coach, so I teach my students and I prepare them for UGC net English literature. So मेरे audio lectures जो मैं देती हूँ उसके पीछे का मकसद है students को literature की knowledge देना Similarly, students अगर ये exam दे रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद है Teaching का पहला मकसद है to impart knowledge. Second objective of teaching is to develop skill in the student. Skills develop करना आप schools में जाते हैं तो you see that you have developed certain skills after passing out from the school. So that was the objective of teaching. And the third and the most important objective of teaching is to bring social, behavioral, and desirable changes in the students. So, ये मकसद है teaching के. So, this was about the second topic that is objectives of teaching. The third topic that you need to study in teaching aptitude is factors affecting learner. कोई भी लर्नर कोई भी स्टूडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं जैसे कि उसका पर्सनल बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से है क्या अपब्रिंगिंग है उसकी देन उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा फॉर एग्जांपल एक छोटे गांव का बच्चा अगर मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं बिकॉज उसने कुछ और 
बचपन से सीखा है उसकी कंडीशनिंग एक अलग तरीके से हुई है एंड नाउ ही इज एक्सपोज टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ नोशंस सो आप देखेंगे कि फैक्टर है ये एक जो आपकी लर्निंग को एक लर्नर को अफेक्ट करता है सिमिलरली स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसका मोटिवेशन लेवल बहुत अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग को फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसा स्टूडेंट अगर मैथ्स की क्लास में बैठेगा सो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली आई विल नॉट बी एबल टू पे माई अटमोस्ट अटेंशन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टीचर बहुत ही अच्छा हो फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में बट एट द सेम टाइम इफ आई सिट अमंग्स लिटरेरी स्कॉलर्स एंड आई डिस्कस अबाउट लिटरेचर देन चाहे एनवायरमेंट कैसा ही हो मैं जंगल में क्यों नहीं बैठी हूँ बट स्टिल आई विल बी एबल टू लर्न वे मोर देन सिटिंग इन एन एयर कंडीशन क्लास रूम एंड लर्निंग मैथ्स सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट अफेक्ट एवरी लर्नर सो ये है तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है द फोर्थ टॉपिक दैट यू नीड टू स्टडी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर कोई भी लर्नर कोई भी स्टूडेंट कोई भी डिसाइपल अगर है सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जैसे कि ही शुड बी क्यूरियस उसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए टू लर्न मोर टू अंडरस्टैंड अन नोन स्टफ सो दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ही शुड आस्क क्वेश्चन एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जब टीचर पढ़ा रहा है उसके एंड में उसके पास कुछ सवाल हो कुछ डाउट्स हो जिसे पूछ के वो ये देख सके कि क्या उसकी लर्निंग पूरी हुई है बिकॉज जब भी आप कुछ पढ़ते हैं कुछ समझते हैं तो आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आते हैं और एक अच्छे लर्नर का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्वेश्चंस पूछेगा सो इफ यू आर अ गुड लर्नर देन यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड यू कैन टेल अस व्हाट आर योर क्वेश्चंस व्हाट आर योर डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर आफ्टर लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर इट्स टाइम टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर हर एक अच्छे टीचर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉलेज नॉलेज इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी टीचर आज मैं इंग्लिश लिटरेचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे अंदर लिटरेचर का नॉलेज हो कोई भी टीचर के अंदर अगर नॉलेज नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर करेगा सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरली क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट कंडक्ट दिस यू जी सी नेट एग्जाम इन ऑर्डर टू सी कितना नॉलेज है आप में एंड वंस दैट इज प्रूफ दे गिव यू यू जी सी नेट सर्टिफिकेट विच बिकम्स योर क्वालिफिकेशन उस क्वालिफिकेशन के बाद यू आर क्वालिफाइड टू टीच इन कॉलेज एंड इन यूनिवर्सिटीज सो क्वालिफिकेशन नॉलेज दोनों इंपॉर्टेंट है इसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज मेरे अंदर बहुत नॉलेज हो लेकिन अगर मैं अच्छे से उस नॉलेज को कम्युनिकेट ना कर पाऊँ तो क्या मैं एक अच्छी टीचर होंगी नहीं सो नॉलेज के साथ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट के साथ वो एक रैपो बिल्ड कर पाए एंड साथ ही साथ अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट कर पाए इस तरीके से कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से और आराम से उस चीज़ को ग्रास्प कर पाए साथ ही साथ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर अगर टीचर के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो टीचर अभी भी पूरा मेच्योर नहीं हुआ है बिकॉज ओनली अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार जब आप एक ही चीज़ें पढ़ाते हो तो आप धीरे धीरे उस प्रोसेस में लर्न करते हो एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम एन एक्सपीरियंस्ड टीचर एंड That is the reason why you'll see that there are several teachers with experience who are very polished. वो जिस तरह से deliver करते हैं उस तरीके से almost सभी को समझ आ जाता है The reason is कि उनका experience ने उन्हें काफ़ी चीज़ें सिखाई है teaching के बारे में And that is how they grow and they develop. अब हम बात करते हैं methods of teaching की which is the next topic. बहुत सारे methods हैं जिससे एक teacher पढ़ा सकता है We have lecture method, demonstration. discussion project method and you'll see that each of these methods have certain advantages and have certain disadvantages so a teacher needs to decide which method is best suited for his learners ek time tha jab hamare education system mein teacher centric classrooms hote the where teacher used to deliver a lecture and students used to passively listen to the teacher but now since the education system has evolved to such a level that now we have learner 
ट्रिक क्लासरूम्स लर्नर को फोकस में रख के पढ़ाया जाता है थ्रू डेमॉन्स्ट्रेशन थ्रू डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से आया है कि स्टूडेंट लर्न बेस्ट वेन देर अर डिस्कशन गोइंग बिटवीन हिज पियर्स एंड दैट इज हाउ ही डेवलप्स न्यू अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप्स न्यू इंसाइट एंड दैट इज हाउ अ लर्नर इज मोटिवेटेड टू लर्न मोर द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज टीचिंग एड्स Teaching aids are resources which a teacher can use in order to make learning more effective, make learning more interesting, and to help students retain better. So there are various teaching aids. We have visual aids like charts and graphs. Then there are interactive aids which use computer technology like video conferencing, satellite. classrooms then we have other teaching aids also blackboard is there then we have uh, you know audio visual aids so all these things together will help the learner to retain better to understand more and to uh, understand in such a manner that there's a mix of edutainment education and entertainment if i want to teach my students something related to science and if i show them a movie on science a science fiction movie they'll be more interested to learn about that concept and this is how teaching aids help the teacher to create fun and entertainment in the classroom at the same time reinforcing learning The next topic that you must study is evaluation methods. There are a lot of ways in which a teacher evaluates a student. We have formative assessment, summative assessment, norm referred test and then we have CCE, uh, a pattern which developed few years ago, continuous and comprehensive evaluation. So if you look at formative assessments, वो regular होते हैं Weekly test जो होते थे they are a part of formative assessment. Regularly अगर आप student की learning को जज कर रहे हो इवेलुएट कर रहे हो देन वी हैव सबमिटिव असिस्मेंट्स जो फाइनल एग्जाम्स की तरह होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू एस एस द लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट देन वी हैव नॉम रेफर्ड टेस्ट नॉम रेफर्ड टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे यू जज एन इंडिविजुअल रिलेटिव टू द ग्रुप फॉर एग्जाम्पल क्लास में रैंक्स निकलती थी ओके रैंक वन दैट मीन्स दिस पर्सन वेन कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास स्टैंड ऑन द फर्स्ट पोजिशन सो दिस इज नॉम रेफर्ड क्राइटेरिया रेफर्ड टेस्ट एंड फाइनली वी हैव सी सी ई दैट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इन विच अ टीचर जज नॉट ओनली द कॉग्नेटिव पार्ट्स बट दी नॉन कॉग्नेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट कॉग्नेटिव इज रिलेटेड टू ब्रेन कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है हो सकता है वो नॉन कॉग्नेटिव चीज़ों में बहुत अच्छा हो फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इंटरनल आपकी क्वालिटीज होती है जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो जस्ट अलॉन्ग विद द अकेडमिक स्कोर सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसके बारे में आपको जानना है पढ़ना चाहिए इनके एडवांटेजेस क्या है डिसएडवाटेजेस क्या है एंड हाउ दे हैव uh implemented in various colleges and schools the next topic that you should learn is about bloom's taxonomy bloom was a scientist and inhone ek framework nikala in order to understand how students learn if you have ever played a video game i'm pretty sure you can understand what bloom was trying to say basically bloom ne ye kaha ki learning ke levels hai and only when you master one level you can move to another level so cognitive learning ke लेवल्स बताए हैं ब्लूम ने अपनी टेक्सोनमी में एंड यू नीड टू गो एंड रीड ऑल दोज लेवल्स बिकॉज देर आर टाइम्स वेन दे आर क्वेश्चन फ्रॉम ब्लूम्स टेक्सोनमी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन्स ऑफ लर्निंग एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो वो सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करता बहुत सारे और चीज़ें सीखता है एंड दैट आर क्लासिफाइड इन द डोमेन्स ऑफ लर्निंग सो वी हैव गॉट थ्री मेजर डोमेन्स वन इज कॉग्नेटिव विच टॉक्स अबाउट नॉलेज एनी थिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रेन इज कॉल कॉग्नेटिव सो आपने जो भी नॉलेज गेन करी है सब्जेक्ट्स में दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन नेक्स्ट वी हैव अफेक्टिव अफेक्टिव डोमेन टॉक्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट सो ड्यूरिंग द स्कूल डेज द स्टूडेंट गेट टू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस बेटर इज एबल टू डील विद द पियर्स इज एबल टू मैनेज हिज इमोशनल इम्बैलेंसेज एंड लर्न सेवरल एब्सट्रैक्ट क्वालिटीज लाइक शेयरिंग गिविंग अदर्स सो ऑल दीज आर क्लासिफाइड इन अफेक्टिव डोमेन एंड फाइनली वी हैव साइको मोटर डोमेन साइको मोटर डोमेन टॉक्स अबाउट द 
skills related to your movement coordination so whenever you play a sport you have hand eye coordination that is a part of psychomotor domain so ye teeno domains important hai and if a student learns in all the three domains then only he is classified as a good learner so with that note i end my video lecture i hope that i was able to make the concepts clear i was able to give you a blueprint which you can follow and you can start your preparation for ugc net paper 1 i shall be making many such videos on paper 1 in which i will be talking about major topics that you need to read so if you want to get notified do subscribe to this channel you can also follow me on all the social media platform i'm running a go net quiz and several other exciting contests for ugc net english literature aspirants so if you are also preparing for ugc net english literature then go and check my social media pages and stay tuned to arpitakarwa.com so that's it